नमोस्तु गुरुवर महाराज श्री आपने तीन दिन के पहले का जो विधान था उसमें एक जगह आपने बताया कि पुण्य की सर्वोत्कृष्ट जो प्रकृति होती है वो तीर्थंकर प्रकृति होती है हाँ हाँ। और उस का इतना पुण्य उनका तीर्थं उसी से वो इतना पुण्य मान लेते हैं कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आ, मतलब कि वो तीर्थंकर प्रकृति मिल जाती है तो महाराज श्री और भी सुना है कि पुण्य से सारी ही चीज़ें तीर्थंकर प्रकृति जब मिलती है तो छोटी छोटी भी सारी जितने भी सुख साधन है वो पुण्य से ही मिलते हैं किसी को धन चाहिए तो पुण्य चाहिए किसी को लग ये स्वास्थ्य चाहिए तो पुण्य चाहिए यश चाहिए तो पुण्य चाहिए और भी जितनी भी सामग्री है सब पुण्य से ही मिलती है तो महाराज जी जब पुण्य से ही सारी चीज़ें मिलती हैं तो ऐसे पुण्य को इकट्ठा करने के लिए ये इन केन प्रकारेण क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हर क्षण हम उस पुण्य का संग्रह करते रहें और संचित करके हम भी एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें और फिर सिद्ध परमात्मा बने देखिए संसार के सारे शुभ संयोग पुण्य से मिलते हैं आपने पूछा पुण्य कैसे पाएं हमारे यहाँ चार उपाय बताएं आप गृहस्थों को पुण्य कमाने के लिए बता दो ज़्यादा कुछ नहीं करना है पुण्य कमाना बड़ा सरल है पुण्य भोगना थोड़ा कठिन है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पुण्य कमाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पुण्य को भोगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि पुण्य को भोगने में लोग प्राय अभिमानी हो जाते हैं या लिप्त हो जाते हैं तो पाप कर डालते हैं पाप बांध लेते हैं उससे हमें बचना चाहिए अभी उतना समय नहीं है पर संक्षेप में पुण्य कमाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ चार उपाय हैं पुण्य कमाने के पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम पुण्यम सुपात गत दान समुत्थमन्नत पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगा पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्ज नियम पहला पुण्य जिनेन्द्र भगवान की पूजा ये विधान सात से पुण्य के बंध का हेतु बना जिनेन्द्र पूजा से सात से पुण्य बंधता है दूसरा पुण्य पात्र दान तीसरा पुण्य व्रत आदि का पालन व्रतानुचरण और चौथा पुण्य उपवास ये चार पुण्य के विशेष हेतु हैं इनका लाभ लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए